നമസ്കാരം ടോപ്പ് എയ്റ്റീൻ തുടങ്ങും ഒരാഴ്ചയായി നീറിപ്പുകയുന്ന ബ്രഹ്മപുരത്ത് നിന്നാണ് ടോപ്പ് എയ്റ്റീൻ ആരംഭിക്കുന്നത് തീപിടുത്തത്തിൽ കോർപ്പറേഷനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് കളക്ടർ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കോർപ്പറേഷന് മുന്നറിയിപ്പ് രേഖാമൂലം നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചു കേസിൽ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായി ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് വിഷയത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാകില്ല എന്ന് കോടതി വിമർശിച്ചു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീ പൂർണ്ണമായി അണയ്ക്കുമെന്നും കളക്ടർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു തദ്ദേശ സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഖര മാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ടങ്ങൾ കോടതി വായിപ്പിച്ചു ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ തീ അണയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം നാളത്തോടെ തീ പൂർണ്ണമായി അണയ്ക്കും കൂടുതൽ ഹിറ്റാച്ചുകളും ഫയർഫോഴ്സ് സംവിധാനങ്ങളും എത്തിക്കും ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ സമയം പ്രവൃത്തികൾ തുടരും പ്ലാന്റിലേക്കുള്ള മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും കൊച്ചിയിൽ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനും ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി അതിനിടെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ പ്രതിഷേധം മേയറുടെ ഓഫീസിൽ മാലിന്യം വിതറിയായിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറെ ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു കൊച്ചിയിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ദിവസം അവധി വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുന്നത്തുനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി തൃപ്പൂണിത്തറ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊച്ചി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ് അവധി അംഗനവാടികൾ കിൻഡർ ഗാർഡൻ ഡേ കെയർ സെന്ററുകൾ എന്നിവയ്ക്കും സർക്കാർ എയ്ഡഡ് അൺ എയ്ഡഡ് സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ ഉൾപ്പെടെ പൊതുപരീക്ഷകൾക്ക് പക്ഷേ മാറ്റമില്ല തീപിടുത്തത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവാദം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് സി പി എം നേതാവിന്റെ മകൻ കരാർ നേടിയത് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തെ ഉപകരാർ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ മകനാണെന്ന മറുവാദമുയർത്തിയാണ് സർക്കാർ നേരിടുന്നത് അതേസമയം ഇരു മുന്നണികൾക്കെതിരെയും വിഷയം ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം മാലിന്യ സംസ്കരണം നിലച്ചതാണ് തീപിടുത്തത്തിന് ഇടവച്ചതെന്നാണ് ആക്ഷേപം കരാർ കമ്പനിയുടെ പരാജയം ചർച്ചയായപ്പോഴാണ് കമ്പനി ഉടമയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും വിവാദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞത് മുൻപരിചയമില്ലാത്ത സോൺട്ര ഇൻഫ്രാട്രക്ക് എന്ന കമ്പനി വൈക്കം മിഷന്റെ മരുമകന്റേതാണെന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കിയത് ബ്രഹ്മപുരത്തെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിൽ മാലിന്യ നീക്കം നിലച്ചതാണെന്ന വാദം പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുകയാണ് കരാറുകാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് ഈ തീ അണഞ്ഞാലും അഴിമതിയുടെ തീ അവരെ അണയുന്നില്ല വ്യാപകമായ അഴിമതിയാണ് ഈ മാലിന്യ നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രഹ്മപുരത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത് അത് ആരെല്ലാം പങ്കാളികളാണെങ്കിലും അവരെ എല്ലാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്നാൽ കരാർ കമ്പനിക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന വാദം സി പി എം തള്ളി വഴിവിട്ട ഇടപെടൽ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള വഴിവിട്ട സഹായം നൽകേണ്ട കാര്യം ആരായാലും അതിൽ വേറെ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഈ സംബന്ധിച്ച് റിവ്യൂ നടത്തുകയാണ് ഈ പ്രവർത്തനം വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ഇനി കരാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപൂഴ്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അവർ കൃത്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിലപാട് ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മരുമകന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിൽ കരാർ കിട്ടിയെന്ന ആരോപണം വൈക്കം വിശ്വനും നിഷേധിച്ചു വേറെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കട്ടെന്നൊന്നും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്ന രീതി വേറെ പ്രശ്നമില്ല മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ഉപകരാർ നേടിയത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എൻ വേണുഗോപാലിന്റെ മകനാണെന്നത് ഇരുമുന്നണികൾക്കുമെതിരെ ബ്രഹ്മപുരം പ്രതിസന്ധിയിൽ ബി ജെ പി ആയുധമാക്കുന്നു ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ വൈക്കം ബിഷന്റെ മരുമകന് ബ്രഹ്മപുരത്തെ പ്രധാന കരാറ് കിട്ടുമ്പോ ബഹളം വെച്ച്
ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് അതേസമയം ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും ബ്രഹ്മപുരത്ത് പരിഹാരമുണ്ടാവാത്തതോടെ പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത നീക്കത്തിലാണ് മേയറുടെ രാജി ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൊച്ചിയിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം തലവേദനയാകുമ്പോൾ ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാവുകയാണ് സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇന്ന് പത്ത് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് വിട്ടയച്ചത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് സി എം രവീന്ദ്രനെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്തത് ഇന്നലെ സി എം രവീന്ദ്രനെ പത്ത് മണിക്കൂറിലധികവും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു തീർന്നില്ല ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിന്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ മാസം ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു ഇതിനെതിരെ ശിവശങ്കർ ഈ ആഴ്ച തന്നെ അപ്പീൽ നൽകിയേക്കും സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുമ്പോൾ ആ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഹാത് സെ ഹാത് ജോഡോ യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഇന്ധന സെസും വൈദ്യുതി ചാർജും അടക്കം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജനദ്രോഹ നടപടികളെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു ഇതിനെതിരെ വീടുകൾ തോറും പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ് യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ബി ഡി സതീശൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പ്രതികരിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നയിക്കുന്ന ഹാത് സെ ഹാത് ജോഡോ യാത്ര ഇപ്പോൾ ബാലരാമപുരത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് നേതാവെ എന്താണ് എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ സംഭവമായിരുന്നു കന്യാകുമാരി മുതൽ ശ്രീനഗർ വരെ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ആ യാത്രയിൽ ശ്രീനഗറിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കാൻ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഈ വെറുപ്പിന്റെ ചന്തയിൽ ഞാനൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ കട തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും കാലത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം ഉയർത്തി എല്ലാ ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി എല്ലാവരും ഒന്നിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഈ പദയാത്രയുടെ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ കെ പി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭവന സന്ദർശനവും പദയാത്രകളും നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ഹാസ്യ ഹാ എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കാൻ പോകുന്ന പദയാത്രകളുടെ സമുജ്ജ്വലമായ ഒരു തുടക്കമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഉച്ചക്കട മുതൽ ബാലരാമപുരം വരെയാണ് ഈ പദയാത്ര മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സംഘടനാ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ നേരിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സകല ശക്തിയും സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാടൊന്നിക്കണമെന്നാണ് ജാതിയുടെ പേരിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പദയാത്രയുമായി ഇതിന്റെ സന്ദേശവുമായി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് വി ഡി സതീശന് പിന്തുണയുമായി കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനുമുണ്ട് കേരളത്തിൽ കറുത്തിരുന്ത രാഷ്ട്രീയ കാലഘട്ടമെന്ന് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ തരത്തിലും അധപതിച്ചു പോയ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇതിന്റെ തെളിവാണെന്നും കെ പി സി സി ഭാരവാഹി യോഗത്തിന് ശേഷം കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ കറുത്തിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാലഘട്ടം ഒരു ഭരണരംഗത്ത് എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ മന്ത്രി ഇതിനു മുമ്പ് മരിച്ചിട്ടില്ലേ മൂന്ന് ഇടതുപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ കേരളം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ് അവരെ കുറിച്ചൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഈ അഴിമതിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്പൂതിരി പള്ളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ നായനാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ അച്യുതാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ ആരോട് അവരെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പരാതി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു തറ കൊള്ള ഈ തറ കൊള്ള നടത്തുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്ത് എന്നിട്ടും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി തലയും ഉയർത്തി പിടിച്ച് ആയിരം പോലീസിന്റെ ഭകമ്പടിയോടുകൂടി ഈ രാജ്യത്തുടനീളം തേരാപ്പാര ഓടി നടക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്
ആ മനുഷ്യൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇപ്പോഴും വലിച്ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്തകൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഭയന്ന് 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 ഭയപ്പെട്ട് അനുസരിക്കുന്നു എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന് ചില വിയോജിപ്പുകൾ അത് നേതൃത്വത്തിനെതിരെയാ ഭാരവാഹി യോഗത്തിലാണ് വിമർശനവുമായി കൊടിക്കുന്നൽ രംഗത്തെത്തിയത് പാർട്ടിയിൽ കൂടിയാലോചനകൾ ഇല്ല എന്നാണ് പരാതി കെ പി സി സി പട്ടിക ചർച്ചയില്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയെന്നുമാണ് കൊടിക്കുന്നതിന്റെ വിമർശനം കരിങ്കോടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയ പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരായ ഇ പി ജയരാജന്റെ പരാമർശത്തെ പിന്തുണച്ച സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ പെൺകുട്ടികൾ നടന്നാൽ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പോലീസിന് തിരിച്ചറിയാനാവില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ഒരു സാമാന്യ മര്യാദകളുടെ ചോദ്യമാണ് അതായത് ആൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ മുടി ആൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് ആൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അതിപ്പം അങ്ങനെ നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോലീസിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് കാര്യം ജയരാജൻ വളരെ പ്രശ്നം ഇ പി ജയരാജനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ രംഗത്തെത്തി സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ പരാമർശം ഇ പി നടത്തിയിട്ടും ഒരു വനിതാ സംഘടനയ്ക്കും പരാതിയില്ലെന്ന് സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി പെൺകുട്ടികളെ പാന്റ് ഷർട്ട് വിട്ടു ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആൺകുട്ടികളെ പോലെ ഇറങ്ങിയാടുന്നൊരു വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് കേരളത്തിൽ ആക്ഷേപം ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വനിതാ നേതാക്കന്മാരും ഒരു വനിതാ സംഘടനയും പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് ആലോചിച്ച ആ സെന്റൻസ് പെൺകുട്ടികൾ പാന്റ് ഷർട്ട് വിട്ട് എന്ന് ഇടാൻ പാടില്ല സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ വാക്കുകളാണ് കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിന് ഈ വനിതാ ദിനത്തിനുള്ള ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടുള്ള വാക്കുകളായിട്ട് കണ്ടാൽ മതിയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു വനിതാ സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല ഒരു പരാതി ഇല്ല ഒരു പരിപൂർണ അങ്ങനെ നടനും അഭിഭാഷകനുമായ ഷുക്കൂർ വീണ്ടും വിവാഹിതനായി ഭാര്യ ഷീന ഷുക്കൂറുമായാണ് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹോസ് ദുർഗ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ രാവിലെയായിരുന്നു വിവാഹം ഹൊസ്തുർഗ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലാണ് ഷുക്കൂർ വക്കീലും ഷീന ഷുക്കൂറും വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയത് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനു ശേഷമാണ് വീണ്ടും കല്യാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ മുസ്ലിം പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള സ്ത്രീപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടാണ് വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത് ഒരു സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ പറക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിവേചനമുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് സമുദായത്തിൽ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കുള്ള സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തവകാശത്തിന് തുല്യത നൽകണം എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം നൽകുക മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജെൻഡർ എംപവർമെൻറ്റ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസിന് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മക്കളൊക്കെ ഹാപ്പിയാണ് അവർക്കിപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിച്ച ഒരു എന്തൊക്കെയോ അധികാരങ്ങൾ കൈവന്ന രീതിയിലാണ് അവർ മാതാപിതാക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷം മക്കളും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ പേരൻസ് വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദം ഒരു എന്താ പറയുക സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ചേഞ്ചിനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദയാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അതന്നെ വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്പം വെരി ഹാപ്പി വി ആർ ഓൾവേസ് വിത്ത് ആസ് എ ഫാമിലി വി ആർ സോ ഹാപ്പി ടുഡേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഒക്ടോബർ ആറിന് ഷീനയുടെ പാലക്കാട് പുതുപരിയാരത്തെ വീട്ടിൽ മതാചാര പ്രകാരമായിരുന്നു നേരത്തെ നിക്കാഹ് നടന്നത് വിവാഹത്തിന് ആശംസകൾ നേരാൻ നിരവധി പേരാണ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർകോട് ഭാര്യയെ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ച ഷുക്കൂർ വഹേലിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫത്തു അക്കൌണ്ട്സിൽ മതനിയമങ്ങളെ അവഹേലിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് വിശ്വാസികളുടെ ആത്മവീര്യം തകർക്കാനുള്ള കുത്സിത നീക്കമാണ് നടത്തിയതെന്നാണ് ആരോപണം താൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രതിരോധിക്കാൻ
ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം മുൻപ് തന്നെ സ്ത്രീ വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിച്ച മണ്ണാണിത് എന്നാൽ പിന്നീട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു പിന്നോട്ട് പോക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു ആ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടി നീക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു പിടി സങ്കട വാർത്തകൾ കൂടി പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് ടോപ്പേക്ക് തിരുവനന്തപുരം കല്ലമ്പലം മണമ്പൂരിൽ ബസ് കാത്തുനിന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചു കയറി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു മാമം സ്വദേശിനി ശ്രേഷ്ഠയാണ് മരിച്ചത് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു രണ്ട് കുട്ടികളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് കല്ലടയാറ്റിൽ കിൻഫ്ര പാർക്കിന് സമീപം അമ്മയും രണ്ടു കുട്ടികളും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കൊല്ലം ചാത്തന്നൂർ പാറ സ്വദേശിനി രമ്യരാജ മക്കളായ സരയു സൌരഭ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് മൃതദേഹങ്ങൾ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയെ മകൻ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചുകൊന്നു ആലപ്പുഴ കുറത്തിക്കാട്ടാണ് സംഭവം ഭരണിക്കാവ് സ്വദേശിനി രമയാണ് മരിച്ചത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു മകൻ മിഥുനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം തൃശൂരിലാണെങ്കിൽ രണ്ടര വയസ്സുള്ള മകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അച്ഛൻ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ തുമ്പൂർ അയ്യപ്പങ്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം മാടമ്പത്ത് ബിനോയ് മകൻ അഭിജിത്ത് കൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഭാര്യ മിനിയും മൂത്ത മകൻ അഭിനവ് കൃഷ്ണയും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇളയ മകനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു ലോട്ടറി തൊഴിലാളിയായിരുന്ന ബിനോയ്ക്ക് ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ബിനോയ് വർക്കല പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് അപകടത്തിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിലായി മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യാ ശ്രമത്തിനാണ് വർക്കല പോലീസ് കേസെടുത്തത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമകളായ ആകാശും ജിനീഷും ഒളിവിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശി പവിത്രയും പരിശീലകനായ സന്ദീപും ഹൈമാസ് ലൈറ്റിൽ കുടുങ്ങിയത് അപകടത്തിന് പിന്നിൽ ഒന്നാം പ്രതി ട്രെയിനർ സന്ദീപിന്റെ അലക്ഷ്യമായ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് കാരണം നിയന്ത്രണം വിട്ടപ്പോൾ പരാതിക്കാരി നിലവിളിച്ചെങ്കിലും അത് വകവയ്ക്കാതെ സന്ദീപ് പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് തുടർന്നുവെന്നും എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട യുവതിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് ഗ്ലൈഡിംഗ് കമ്പനി ജീവനക്കാരായ ശ്രേയസ് പ്രഭുദേവ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായ മറ്റ് പ്രതികൾ പരിക്കേറ്റ് വർക്കല മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന യുവതിയിൽ നിന്ന് റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയെന്നും ഇത് കേസന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട് സംഭവത്തിൽ പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് കമ്പനിയായ ഫ്ലൈ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് സ്പോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ് രണ്ടാം പ്രതി കമ്പനിക്ക് പാപനാശത്ത് പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് നടത്താൻ അനുമതിയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം അതേസമയം കമ്പനിക്ക് ടൂറിസം വകുപ്പ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ട്രെയിനർ സന്ദീപ് പറയുന്നത് കമ്പനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഉടമകളായ ആകാശും ജിനീഷും ഒളിവിൽ പോയതായാണ് വിവരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ വൈദ്യുതി നിരക്കിൽ കെ എസ് ഇ ബി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യൂണിറ്റിന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പൈസയുടെ വർധന ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് ദശാംശ ഒന്ന് ഒൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനമാണ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന് സമർപ്പിച്ച താരിഫ് പെറ്റീഷനിൽ ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചാൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് രൂപ അൻപത്തിയാറ് പൈസ ഇന്ധന സെസിനും കുടിവെള്ളക്കര വർധനയ്ക്കും പിന്നാലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടടിയായി വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂടുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം വൈദ്യുതി ബോർഡിന് എഴുന്നൂറ്റി കോടി രൂപ പ്രവർത്തന ലാഭമുണ്ടായിട്ടും വർഷങ്ങളായി കുമിഞ്ഞുകൂടിയ സഞ്ചിത നഷ്ടം പത്തൊൻപതിനായിരം കോടിയിലധികം രൂപയിൽ എത്തിയതിനാലാണ് നിരക്ക് കൂട്ടാൻ ബോർഡ് തയ്യാറായത് ഇതിനായി വൈദ്യുതി ബോർഡ് നൽകിയ അപേക്ഷയിലാണ് യൂണിറ്റിന് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പൈസയുടെ വർധന ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിലവിലുള്ള നിരക്കിന്റെ ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒൻപത് ശതമാനമാണിത് നിരക്ക് വർധനയിലൂടെ ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ബോർഡിന്റെ കണക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ച ബോർഡിന്റെ റവന്യൂ കമ്മി അതിനാൽ ബോർഡിന്റെ ആവശ്യം കമ്മീഷൻ അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന ബോർഡിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്തെ കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി നിരക്ക് മൂന്ന് രൂപ അൻപത്തിയാറ് പൈസയായി ഉയരും ഇപ്പോൾ അൻപത് യൂണിറ്റ് വരെ പ്രതിമാസം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയാണ് യൂണിറ്റിന് നൽകേണ്ടത് ഈ വിഭാഗത്തിലുള
എൺപത് ലക്ഷത്തിലധികമാണ് മാസവാടക അധികമായി പറക്കുന്ന ഓരോ മണിക്കൂറിനും തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ നൽകണം മുൻപ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ പവർ ഹാൻഡ്സിൽ നിന്ന് വാടകയ്ക്കെടുത്ത പത്ത് സീറ്റുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററിന് ഒന്നേ ദശാംശം നാല് നാല് കോടി രൂപയും ജി എസ് ടിയുമായിരുന്നു മാസവാടക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലിലാണ് ഡൽഹി പവൻ ഹാൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് സർക്കാർ ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുത്തത് പുതിയ ടെൻഡർ വിളിക്കാൻ ഡി ജി പി നൽകിയ ശുപാർശ കോവിഡ് സമയമായതിനാൽ മുന്നോട്ടു പോയില്ല പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ആറുപേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് വാടകയ്ക്കെടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഡി ജി പി ഭരണവിഭാഗം എ ഡി ജി പി സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി എന്നിവരടങ്ങുന്ന സാങ്കേതിക സമിതിയെയും രൂപീകരിച്ചു എന്നാൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ മുന്നോട്ടു പോയില്ല ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകി പഴയ ടെൻഡർ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഡൽഹിയിലെ കമ്പനിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെ പവൻ ഹാൻസ് കമ്പനിയുടെ പത്ത് സീറ്റുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുത്തത് നേരത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിരുന്നു ടെൻഡർ വിളിക്കാതെയായിരുന്നു ഇടപാട് ഹെലികോപ്റ്റർ വാടക സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവാക്കിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഇനത്തിൽ അൻപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മനീഷ് സിസോദിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിരളി പിടിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെ സിസോദിയ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത് മടിയിൽ കനമില്ലാത്തവർക്ക് വഴിയിൽ ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഭയക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു ഡൽഹി മദ്യന അഴിമതി കേസിൽ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ സി ആറിന്റെ മകൾ കെ കവിത ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കവിതയ്ക്ക് ഇഡി നോട്ടീസ് നൽകി അതേസമയം ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ തലകുനിക്കില്ലെന്നും കവിത പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു ഡൽഹി മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും ത്രിപുരയിലെ രണ്ടാം ബി ജെ പി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മണിക് സാഹ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഗവർണർ സത്യദേവ് നാരായണൻ ആര്യ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു രണ്ടാം തവണയാണ് മണിക് സാഹ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ ഒൻപത് മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ നാളെ ആരംഭിക്കും ഇത്തവണ നാല് ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു പരീക്ഷകളാണ് ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഇത്തവണ നാല് ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതുക പ്രൈവറ്റായി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേരും പരീക്ഷ എഴുതും ഇതിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേർ ആൺകുട്ടികളും രണ്ട് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേർ പെൺകുട്ടികളുമാണ് ഗൾഫിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരും ലക്ഷദ്വീപിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേരുമാണ് പരീക്ഷാർത്ഥികളായിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേരും എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തിയൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേരുമാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേർ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും പരീക്ഷിക്കും മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പരീക്ഷാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് മലപ്പുറത്താണ് എഴുപത്തിയേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മലപ്പുറത്ത് പരീക്ഷ എഴുതുക ഏറ്റവും കുറവ് പത്തനംതിട്ടയിൽ പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകളുടെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ പതിനൊന്നേക്കാൾ വരെയാണ് പരീക്ഷാ സമയം ഗണിതശാസ്ത്രം സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് ഒൻപതര മുതൽ പന്ത്രണ്ടേക്കാൾ വരെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ സമയം